হ্যালো বন্ধুরা আমি নীলিকা তোমাদের সবাইকে স্বাগত ট্রাভেল কফা বঙে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে তোমরা যে জায়গাটা দেখবে সে জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্যাঙ্গারু আইল্যান্ড হ্যাঁ এখানে ক্যাঙ্গারুর প্রচুর আধিক্য ছিল যার জন্য এরকম নামকরণ আর এই জায়গাটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় বৃহত্তম আইল্যান্ড আর আমার পছন্দের একটা জায়গা মানে খুবই পছন্দের অসাধারণ সুন্দর আনটাচড একটা জায়গা খুবই কম লোকের বসবাস তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো শেয়ার করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তোমরা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছো যে আমাদেরকে অনেক রাত্রি থাকতেই মানে জার্নিটা শুরু করতে হয়েছিল কারণ হচ্ছে ক্যাংরা আইল্যান্ডে যাওয়ার দুটো অপশন একটা হচ্ছে ফেরি একটা হচ্ছে ফ্লাইট আর এই বিশেষ যা পরিস্থিতি সেই কারণে প্রচুর রেস্ট্রিকশানস ছিল যার জন্য আমরা একদম আর্লি মর্নিং ফেরি যেটা সাড়ে পাঁচটায় ছেড়েছিল সেইটা করে আমাদেরকে যেতে হয়েছিল আর যে জায়গাটা থেকে ফেরিটা ছাড়ে সেটা নাম হচ্ছে কেপ জার্ভিস এই জায়গাটা অ্যাডলেড শহর থেকে প্রায় একশো দশ কিলোমিটার মতো দূর ওই জন্য অনেক ভোর ভোর আমাদেরকে রওনা দিতে হয়েছিল যেটা তোমরা দেখলে আর এই ফেরিটা অ্যাকচুয়ালি একটা ক্যাটামেরানের তিনটে ডেক রয়েছে তো লোয়ার ডেকটায় গাড়ি টাড়ি থাকে মানে গাড়ি পারা পারার জন্য গাড়িগুলো ওখানে লোড করা হয় আর টপ দুটো ডেক হচ্ছে সব কিছু রয়েছে এখানে বসা জায়গা থেকে শুরু করে টয়লেট এভরিথিং একটা ছোট ক্যাফেও রয়েছে আর এই কেব সার্ভিস থেকে পেনেস ক্যাঙ্গারো আইল্যান্ডে যে জায়গাটায় ফেরিটা থামে সে জায়গাটা যেতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা মতো সময় লাগে ওয়েদার কন্ডিশনের ওপর ডিপেন্ড করে আমরা প্রথমে একবার টপ দেখে গেছিলাম যে দেখতে কিছু দেখা যায় কিনা তারপর কিছু দেখা যাচ্ছিল না তো খানিকক্ষণ ওয়েট করার পরে আমরা এই অসাধারণ সানরাইজটা দেখেছিলাম যেটা দেখে মনটা পুরো খুশি হয়ে গেছিল আর মানে পুরো রিফ্রেশড হয়ে গেছিল মনটা আর এই ক্রসিংটা ইনফ্যাক্ট এত সুন্দর এত রিফ্রেশিং যে মনে হয় যেন ওই ফেরিটাতেই সারাক্ষণ থাকি কোথাও নামার দরকার নেই ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা আর ভীষণ সুন্দর এই জার্নিটা আসলে কখনো কখনো ডেস্টিনেশনের থেকে আমার কাছে জার্নিটা অনেক বেশি সুন্দর লাগে অনেক বেশি ভালো লাগে আর আমরা পেনের সাথে ক্যাঙ্গারো আইল্যান্ডে পৌঁছে গেছিলাম আটটার আগে তারপর আমরা পেনের সথ থেকে ড্রাইভ করে গেছিলাম যেখানে সেটা জায়গাটা নাম হচ্ছে কিংস কোর্ট যেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যাঙ্গারো আইল্যান্ডের মেইন কমার্শিয়াল হাব তো ওখানেই আমরা ছিলাম হোটেলে ক্যাঙ্গারো আইল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার মেইন ল্যান্ডেরই পার্ট ছিল তার সাথেই যুক্ত ছিল কিন্তু প্রায় দশ এগারো হাজার বছর আগে এটা আস্তে আস্তে মেন ল্যান্ড থেকে সরে যায় এবং আস্তে আস্তে একটা আইল্যান্ডের রূপ নেয় তো আঠেরোশো দুই সাল নাগাদ একজন ব্রিটিশ এক্সপ্লোরার ম্যাথিউ ফ্লিন্ডার্স উনি এই জায়গাটা আবার নতুন করে আবিষ্কার করেন এবং যেহেতু প্রচুর ক্যাঙ্গারো এখানে ছিল সেই কারণে উনি নামকরণ করেন জায়গাটার ক্যাঙ্গারো আইল্যান্ড এবং সব থেকে মজার ব্যাপার হলো অস্ট্রেলিয়ার মেইন ল্যান্ডের ক্যাঙ্গারুর সাথে এইখানে যে ক্যাঙ্গারুগুলো রয়েছে তাদের কিন্তু প্রচুর ডিফারেন্স রয়েছে শারীরিকভাবে আর আমরা কিংস কোর্টে পৌঁছে যেহেতু আমরা হোটেলে চেক ইন সাথে সাথে করতে পারতাম না এত সকাল হওয়ার কারণে আমরা কিংস কোর্টে যে পুরনো জেঠি জেটিটা ছিল সেইখানে আমরা গেছিলাম আর এই অসাধারণ দৃশ্য আমরা দেখেছিলাম যেটা হচ্ছে দুটো সিল মাছ আর প্রচুর পাখি পেঙ্গুই নানা ধরনের পাখি সব ওখানে মানে ভীষণ 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 সুন্দর একটা দৃশ্য যেটা আমরা সচরাচর দেখতে পাই না আর ক্যাঙ্গারো আইল্যান্ড ভীষণ ফেমাস হচ্ছে তার ওয়ার্ল্ড লাইফের জন্য ক্যাঙ্গারো আইল্যান্ডে বর্তমানে প্রায় সাড়ে চার হাজার মতো মানুষ বসবাস করেন আর জায়গাটা একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার মতো লম্বা আর প্রায় ষাট কিলোমিটার মতো চওড়া 
আর আরেকটা যেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো যে এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটারের মতো কোস্ট লাইন রয়েছে এবং ন্যাচারালি প্রচুর বিচ রয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলোই অ্যাক্সেসেবল যেগুলো আমি তোমাদেরকে পরে দেখাবো তার মধ্যে একটা দুটো বিচ আর আমরা খুব লাকি ছিলাম যে আমাদের জন্য ওয়েদারটা একদম পারফেক্ট ছিল আর যে সিল মাছ দুটো তোমরা ওখানে দেখলে সেরকমই আরও দুটো সিল মাছ আমরা দেখছিলাম তারা খেলাধুলা করছিল জলের মধ্যে যেটা আমি তোমাদেরকে একটুখানি দেখাবার চেষ্টা করেছি এই কিংস কোর্টে প্রচুর হোটেল রয়েছে মোটেল রয়েছে এয়ার বিএনবি রয়েছে তো থাকার কোনো অসুবিধা নেই রেস্টুরেন্ট রয়েছে গ্রসারি শপ রয়েছে মানে সবই রয়েছে যা যা দরকার আর এখানে একটা ন্যাচারাল সুইমিং পুলও রয়েছে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন কিন্তু আমরা যেহেতু শীতকালে গেছিলাম সেই জন্য প্রচণ্ড ঠান্ডা জল ছিল আর কোনো কাউকে আমরা দেখিও নিয়ে পুলটা ইউজ করতে গ্রীষ্মকালে অবশ্যই ডিফারেন্ট ব্যাপার হবে ক্যাংরো আইল্যান্ডে যে কোনো সময় যাওয়া যায় কিন্তু আমার মতে এখানে যাওয়ার সব থেকে ভালো সময় হচ্ছে লেট মার্চ থেকে লেট মে কারণ তারপরে বেশ ঠান্ডা থাকে আর আর একটা টাইম হচ্ছে লেট সেপ্টেম্বর থেকে লেট নভেম্বর তবে যখনই কেউ যাক না কেন সাথে একটু শীতের জামা কাপড় রাখতেই হবে কারণ যেহেতু এটা একটা আইল্যান্ড এবং এর পরে কোনো ল্যান্ড নেই সেই জন্য প্রচণ্ড এখানে হাওয়া আর ঠান্ডা হাওয়া মানে পুরো কাপুনি ধরিয়ে দেওয়ার মতো হাওয়া যার জন্য এই ভিডিওতে তোমরা দেখবে যে আমরা সবসময় প্রায় জ্যাকেট ট্যাকেট পরে রয়েছি আর এটা হচ্ছে সেই সুন্দর বীজগুলোর মধ্যে একটা যেটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সুন্দর বীজ বলেও পরিচিত যার নাম হচ্ছে এমু বে এই জায়গাটা প্রায় পাঁচ ছ কিলোমিটার মতো আন ইন্টারাপ্টেড কোস্ট লাইন বা বীজ যেখানে গাড়ি নিয়েও নামা যায় আমরা যেহেতু খুব সকালবেলা গেছিলাম সেটা একটা কারণ আর একটা কারণ হচ্ছে যে অবশ্যই এখন ট্রাভেল রেস্ট্রিকশনের জন্য ট্যুরিস্ট কম সেই কারণে বিচে প্রায় কেউ ছিল না বললেই চলে মানে পুরো ওই জায়গাটা তে খালি আমরাই ছিলাম তবে ডেফিনেটলি যখন সময় ভালো থাকে তখন বা ঠিকঠাক থাকে সবকিছু তখন এখানে প্রচুর ভিড় হয় কারণ এটা খুবই খুবই জনপ্রিয় একটা টুরিস্ট ডেস্টিনেশন যদিও ভীষণভাবে আনটাচড জায়গা এটা আর এখানে জলের রং মানে ওভারঅল পরিবেশটা এত সুন্দর যে যেটাকে ভাষায় বর্ণনা করা সত্যি আমার পক্ষে সম্ভব না আমি জাস্ট তোমাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে একটু দেখাবার চেষ্টা করেছি তবে এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত মতামত যে যেটা নিজের চোখে দেখা যায় সেটা সব সময় ক্যামেরা ক্যাপচার করতে পারে না তা সে যতই দামি ক্যামেরা হোক না কেন আর দ্বিতীয় ভাগটায় আমি তোমাদেরকে ক্যাংরো আইল্যান্ডের অন্য দুটো তিনটে জায়গা দেখাবো যার জন্য তোমাদেরকে দ্বিতীয় ভাগটা দেখতে হবে যেটা কয়েকদিন পরেই আমি দেব 
আর ততদিন পর্যন্ত তোমরা এই ভিডিওটা এনজয় করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমি তোমাদের সাথে সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি জয়েন করব বাই